ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈസ് ആൻഡ്സ് വേൾഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഡയറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് കൂടാനും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനും എല്ലാം ഡേറ്റ്സ് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് സിറപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുപ്പുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറുക്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ മധുരത്തിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മധുരത്തിനായിട്ട് ഈ പനം കൽക്കണ്ടത്തിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഡേ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴ സത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണേലും എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുരുവും ഞെട്ടും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാലും നന്നായിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഈത്തപ്പഴവും കുരു കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഈത്തപ്പഴം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും അളവിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അധികമായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട അധികമായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ഈത്തപ്പഴ സിറപ്പിൽ വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ആ മിക്സർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആ മിക്സർ മാറ്റുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നല്ലപോലെ അരഞ്ഞോട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് ഈ മിക്സർ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് ആ മിക്സർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നതാണ് അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പിഴിയാൻ പറ്റുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മാക്സിമം പോയാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കാവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ തിളച്ച് ചാടാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റി വറ്റിയിട്ട് സിറപ്പാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷമിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും അത്രയും നല്ലൊരു ഡേറ്റ് സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കട
അതിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയോൺ കാൽസ്യം സോഡിയം ഫോസ്ഫറസ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറുക്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് കൊടുക്കരുത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യം കുറേശ്യ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് മൂന്നാല് തുള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കണം ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിയെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുക അതിനുശേഷം പതിയെ നമുക്ക് അര സ്പൂൺ ആക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു എട്ട് മാസം പത്ത് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ആദ്യം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കുറുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറുക്കിൽ മധുരം ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രോസസ്ഡ് ആണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം പോലുള്ളവയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പക്ഷേ എന്നാലും വാട്ടറി ഫോം ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് പതഞ്ഞ് ചാടാനായിട്ട് ഇടവരുത്തരുത് അങ്ങനെ ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നല്ല പോഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കുട്ടികളുടെ ബോൺ അതായത് എല്ലുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഡയജസ്റ്റ് ആവാനും ഈവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പനി മാറാൻ പോലും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് കൂടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനീമിയയോ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഡേറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മിനറൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അയണാണ് അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലഡ് കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഡേറ്റ്സ് സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് മൂടി വയ്ക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം ചീത്തയായി പോകും അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് മാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലുള്ളൊരു ടൈറ്റ് ജാറിലിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ചില്ലു പാത്രത്തിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് നമുക്ക് കേട് കൂടാതെ രണ്ടാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം
അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു